Salut tout le monde, ici le capitaine Flamme. On se retrouve pour le saisonnier 450 pp de Tsukuba avec la GX R4. Donc, mon setup est le suivant au niveau de la garde au sol 90 à l'avant et 85 à l'arrière, donc légèrement euh, plus bas à l'arrière. Hein. Voilà. Au niveau de l'amortissement, donc 3,56 à l'avant au mini et 4,72 à l'arrière. Au niveau des amortisseurs compression, 3 à l'avant, 3 à l'arrière. En extension, 2 à l'arrière, euh, 2 à l'avant, excusez-moi, et 2 à l'arrière. Hein, donc ce qui fait 3 2 à l'avant, 3 2 à l'arrière. Voilà, au niveau de la barre en théorie, 7 à l'avant, 7 et 5 à l'arrière. Donc légèrement inférieur pour euh, éviter le phénomène de survirage. Au niveau du carrossage, donc euh, plus 0,1. On aura un petit peu de clip et plus 0,4 à l'arrière. En ce qui concerne l'aliment, donc important, plus 0,40 euh, devant. Et plus 0,27 derrière. Au niveau du DGL, donc un DGL plutôt léger, hein, étant donné qu'elle est difficile à manier en confort tendre. 7, 9, et en sensibilité de freinage, donc 34, hein, pour ne pas avoir un freinage trop appuyé. Quoi. Au niveau de l'appui, donc 13, ça vous verrez par vous-même, pour me mettre un peu plus ou un peu moins, ou vous verrez sans béquet, peut-être, je vais pas essayer. Voilà. Donc au niveau de poids du lest, 200 kg, excusez-moi. Et une position du lest à moins 19. Alors vous verrez, vous tâtoterez, normalement, ça fait 450 pp avec euh, 192 chevaux. Donc en ce qui concerne... Euh, en ce qui concerne la puissance, vous mettez réglage moteur sur euh... Alors, attendez, je vais... standard. Après, ordinateur sport, échappement standard, correcteur d'échappement standard, convertisseur catholique sport, admission standard. Voilà. Et ce qui vous donne un, une puissance euh, moteur à 94,9. Donc 192 chevaux, je répète, et ça vous donnera un Newton mètre de 154. Voilà, allez, bah j'espère que ce setup euh, vous aura plu. Donc euh, montant sur euh, Tsukuba, des euh, 1 minute 900. Voilà, allez, à plus tard, salut tout le monde.